এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ मेर विन क्या 
আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে দেবো সেদিন চলে গেছে আঙ্কেল এখন আপনি কেন আর কোন বাবাই তার মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারবে না আমরা তা হতে দেবো না আমি তখনই তোমাকে তোমরা যাবে কিনা বলো ওই ধমকে আপনি আপনার স্ত্রীকে চুপ করাতে পারবেন আমাদের নয় এখানে তো আপনার আত্মীয় স্বজন আর বরপক্ষের লোকেরাও আছে আমি সকলের সামনে রত্নাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই বিয়েতে রত্নার মত আছে কি নেই যদি রত্ন বলে যে তার এই পাত্রকেই পছন্দ তাহলে আপনারা সকলে আমাদের জুতো পেটা করবেন মানে আমাদের বন্ধুদের আর আমরা সবাই মাথা নিচু করে এখান থেকে চলে যাব কিরে রত্না এই বিয়ে কি তোর ইচ্ছে তো হচ্ছে বাবা আমাকে জোর করে এর সাথে বিয়ে দিচ্ছে তুমি আমাকে তুমি আমাকে বাঁচাও বিক্রম না তুমি আমাকে বাঁচাও আরে তুই কাজিস কেন বোকা আমরা থাকতে তোর বাবা তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনোদিন বিয়ে দিতে পারবে না শুনলেন তো সবাই শুনলেন তো মেয়ের কথা ওর বাবা জোর করে ওর বিয়ে দিচ্ছে আর এটা আমরা হতে দেবো না আমি তোমাদের মজা দেখাচ্ছি এই যে বর্দা অনেকক্ষণ তুই পোশাকটা পরে আছেন এবারে ভেতরে গিয়ে পোশাকটা ছেড়ে একটু খেয়ে নিন হ্যাঁ আর তার ফাঁকে আমার ওই বন্ধুটি এই পোশাকটি পরে বিয়েটা সেরে ফেলুক গুড বয় জীবনে কোনোদিন ভুলবো না বিক্রম দা জীবনে কোনোদিন ভুলবো না হ্যালো কথা বলছি আবার বিক্রম অপেক্ষা করবে কি ঠিক আছে আমি আসছি তোমরা এখানে কি করছো আরে দরজা বন্ধ করছো কেন আরে দরজা বন্ধ করলে কেন দেখতে না বন্ধু কি বউ নেই কেটে বললো নাকি কাটবে কেন শান্তিতে বিয়ে হয়ে গেছে ওরা এখন ভেতরে আছে ভেতরে আছে যাক বাঁচা গেল পুলিশ চিরকাল কাজ শেষ হওয়ার পরে এসে হাজির হয় এটি নিয়ম আর কি আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম কাজ শেষ হওয়ার আগেই চলে এলো না তো মেয়ের বাবা কোথায় খেতে গেছে নাকি না ভেতরেই কোথাও আছে আচ্ছা আপনি বলুন তো স্যার নিজের পছন্দের পাত্রের সঙ্গে রত্নার বিয়ে দিয়ে আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি যা করেছিস ভালোই করেছিস তো মেয়ের বাবা কমপ্লেন করেছে তো তো একবার তো থানায় গিয়ে পায়ের ধরো দিতে হবে বাবা থানায় যাব বলেই তো বসে আছি পালিয়ে গেলে তো আবার আপনি গভীর রাত্রে আমার বাড়িতে গিয়ে উৎপাত শুরু করে দিতেন চলুন না না উত্তেজিত কবি না সন্দ ছেলে মানুষ অনেক কিছু জানিস না কোনো শুভ কাজে এসে যদি মুখে কিছু না দিই তাতে গৃহস্বামীর অমঙ্গল হয় আমার অম না আমার না কোনের অমঙ্গল হয় বরের আপনি তাড়াতাড়ি করুন নইলে আমরা কেটে পড়বো আমি যাবো বাবা গপ খেয়ে চলে আসবো 
हेलो हाँ हाँ कि राजू हाँ बोलो हाँ बड्डा तो बाड़ी नहीं राजू फोन विक्रम के आरोप पुलिस दिन दिन चलते थकले तुम लोफार भाईर जन तो पड़ा मुख देखाना जा दिन खेल बोझा उचित विक्रम दायी होते क्यों सुनले तुम बन कथा सुनले छाड़ाते अभिजो आजकल खबर प्राय देखी आसामी दे लकअपे नहीं गए पीटी पीटी मेरे फेले तरह मामला मकदमा अवश्य है तु एक क्ज कर थाना गए मरे बाजे आलवार चाबी दाओ तो कर चाबी दिए तुम जानो ना कि कर गुड्डू 
বার বার নিজের সংসারের টাকা দিয়ে ওকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনছো ভাইটাকে শুধু তোমার একার অন্য ভাইদেরও বলো কিছু কিছু করে টাকা দিতে বাবা আপনি ঘুমাবেন না বিক্রমকে আজ পুলিশে কেন ধরেছে তুমি জানো সে যাবো না ওর এক বন্ধু ভাস্কর যে মেয়েটিকে ভালোবাসতো সে মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে জোর করে অন্য সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল তাই ঠাকুর পগিয়ে আবার সেই বন্ধুর জন্য এই ঘরের খেয়ে বোনের মোস্ত আড়ানোর স্বভাবটা জোর কবে যাবে বাবা আপনি শুয়ে পড়েন আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তুমি যাও মা বিক্রম ফিরে এলি আমি শুয়ে পড়ব বাবা আপনার কাছে আমার একটা নালিশ ছিল নালিশ এখন যাও না বর্দি নালিশটা জানাবো কাল সকালে জানি না কাল সকালে নয় বড় বৌমার যা নালিশ আছে তা এখনই বলুক তোমার নালিশ নিশ্চয় বিক্রমের বিরুদ্ধে না ওর বিরুদ্ধে আর নালিশ করে কি করব আপনি তো এখান দিয়ে শুনে ওখান দিয়ে বের করে দেবেন নালিশটা আপনার বড় ছেলের বিরুদ্ধে রাজীবের বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে কারো নালিশ থাকতে পারে বাবার মনে হচ্ছে ভালো নেই তুমি এখন যাও বর্তি আমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি এতে তোমার এত কাজ হয়েছে কেন ওকে বলতে দাও সে যাবো মা বলো তোমার কি নালিশ আছে বড় বৌমা আগামী মাসে তিন তারিখে গুড্ডু স্কুলের মাইনে দিতে হবে সেই জন্য আমি তিনশো টাকা আলাদা করে সরিয়ে আলমারিতে তুলে রেখেছিলাম আর আপনার বড় ছেলে আমার কোনো কথায় কান না দিয়ে ওই টাকাগুলো নিয়ে থানায় গেছে বিক্রমকে ছাড়াতে এখন আপনি বলুন তো বাবা আমি আমার ছেলে স্কুলের মাইনে দেবো কোথেকে ঠিক আছে তুমি যাও আমি দেখছি ওসব দেখছি ফেকছি নয় বাবা আপনার ওই লোফার ছেলের জন্যে যদি আমার ছেলে স্কুল যাওয়া বন্ধ হয় তাহলে কিন্তু আমি তুমুল অশান্তি করব আমিও সেদিন রাত্রে তুমুল অশান্তি করতে পারতাম বড় বৌমা যেদিন তোমার ওই ছেলের জন্য বিক্রমের নামটা প্রথম পুলিশের খাতায় উঠেছিল মা হয়ে সে কথা তুমি ভুলে যেতে পারো কিন্তু আমি এখনো ভুলিনি সেদিন ওই দুর্যোগের রাতে রাত তিনটের সময় তোমার ছেলের জ্বর একশো পাঁচ ছাড়িয়ে গেল বিক্রম ওই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে ডাক্তার নিয়ে এলো ডাক্তার এসে বুড্ডুকে ভালো করে পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকশনের নাম লিখে দিয়ে বলল এক ঘন্টার মধ্যে ইঞ্জেকশনটা না দিতে পারলে কিন্তু ওই ঝড় জলের রাতে ইঞ্জেকশন কোথায় পাবো দাদু আমাকে তো আমি দেখছি যে দোকানের দরজা ভেঙে দোকানদারকে মেরে গুড্ডুর জন্য ইঞ্জেকশনটা নিয়ে এসেছে 
বুঝতে পারলাম পরের দিন ভোরে যখন পুলিশ এসে ডাকাতির দায়ে আমাদের সবাইয়ের চোখের সামনে দিয়ে বিক্রমকে ধরে নিয়ে গেল কি বড্ডি দুবছর হলে বিয়ে হয়ে এসছি এতদিন শুধু ঠাকুরপুর নামে অভিযোগে শুনিয়ে এসেছো এই কথাটা কখনো বলেনি আমাকে আজকে ছেলের স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে বলে ছুটে এসেছো সেদিন বিক্রম না থাকলে তোমার ছেলের হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে যেত বন্ধ হয়ে যেত চিরকালের মতো তোমার মা ডাক শোনা কিন্তু ছোট ঠাকুরপুকে তো সেদিন ওর বর্দাই এক কারি টাকা খরচ করে ছাড়িয়ে এনেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এনেছিল কিন্তু ওর নামের পাশে পুলিশের খাতায় যে লোফার কথাটা লেখা হয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পেরেছিল কি বলো পেরেছিল তাই বলে ও এখন যা খুশি তাই করবে আর আমাদের তার মাসল গুনতে হবে না গুনতে হবে না কাল তোমার তিনশো টাকা সকালে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব আপনার হাতে এখন টাকা কোথায় যে দেবেন হাতে টাকা না থাকলেও হাতের ঘড়িটা তো আছে এটা বিক্রি করে নিশ্চয়ই তিনশো টাকা পাবো এতদিনকার পুরনো ঘড়িটা আপনি বেঁচে দেবেন বাবা এতদিনের পুরনো এই মানুষটারই কোনো দাম নেই এই সংসারে না বাবা ওটা বেচবেন না এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই সেচ বৌমা আমি পেনশন থেকে দু হাজার টাকা যে মাসে মাসে পাই আমি সবটাই বড় বৌমার হাতে তুলে দিই আমার কাছে পাঁচটা টাকাও থাকে না সিগারেট খাবার জন্য আপনি প্রতি মাসে দু হাজার টাকা করে দেন হ্যাঁ দি এই তো বড় বৌমা পাশে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করো না আমি ব্যাংক থেকে যখন প্রতি মাসে টাকা নিয়ে আসি এসেই দেখি বড় বৌমা কোনো না কোনো ছেলে আমার ঘরে বসে আছে আমার কাছ থেকে টাকাটা নেই চলে যায় কি বড়দি তুমি তো আমাদের বলো সংসার খরচের জন্য বাবা দেড় হাজার টাকা করে তোমার হাতে দেয় আমি যাচ্ছি দাঁড়াও যাও ঘরে গিয়ে বসে সারা রাত ধরে হিসেব লিখে রাখো এই বাড়তি পাঁচশো টাকা দিয়ে তুমি এতদিন কি করেছো কাল সবার সামনে তোমাকে হিসেব দিতে হবে পাই টু পাই হিসেব ঠিক আছে তাই দেব আচ্ছা ফ্যাশাতে ফেলে দিলে তুমি বড় বউ মাকে তিনশো টাকা চাইতে এসে ওকে যে তিরিশ হাজার টাকার হিসেব দিতে হবে সেটাও বুঝতে পারিনি আপনি এখন শুয়ে পড়ুন বাবা ঠাকুর পেলে আমি খবর দিয়ে যাব আচ্ছা সেজ বৌমা পুলিশ শুধু বিক্রমকে ধরেছে না ওর বন্ধুদেরও ধরেছে আমরা তো স্যার বিক্রমের সঙ্গে গেছিলাম গিয়েছিলি বলেই লকাপে ঢোকাতে হবে তোর চারজন বাপ মা খেলানো ছেলে তোদের জামিন দেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না আমি মাল করিও পাবো না তোদের লকাপে ঢোকাতে গেলে আমাকে এক গাদা কাগজপত্র সই করতে হবে কালকে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে মাল করিও পাবো না এত ঝক্কি ঝামেলা পোষাবে না কেটে বল নইলে বাইরে বেঞ্চি আছে ওখানে বল গিয়ে যা তুই সত্যি সত্যি বিক্রমার বাড়িতে ফোন করেছিলি তো হ্যাঁ স্যার করেছিলাম তখন ওর দাদা বাড়ি ছিল না কি মুশকিলে পড়লাম বলতো ওর বড়দা বাড়ি আসবে সব শুনবে তারপরে মাল করে নিয়ে আসবে তো অনেক রাত্রির হয়ে যাবে ওর অন্য দুটো ভাই একটা অপদার্থ কোনো মায়া দেয়নি আমার উপর আমার নাম নেই ওর ভাইয়ের উপর কোনো মায়া দেয় নেই আপনি মনে হচ্ছে বাড়ি চলে যান কালকে বিক্রমকে কোর্টে বাজার করে দেবেন কোর্টে পাচার করে দেব এতক্ষণ বসে রইলাম কেন মাসের শেষ হাতে বোধহয় টাকা নেই আসার হলে তো এতক্ষণ চলেই আসতো না তোকে না তোকে না মেয়ের বাপটাও হয়েছে তেমনি বিয়ে দিবি তো মাসের প্রথমে দে না যে শেষের দিকে আরে কিছুই কি পাওয়া যাবে না মাসের শেষ কিছু নয় রিবেট দিয়ে দেবো আচ্ছা স্যার এক বছরে অন্তত পনেরো ষোলো বার তো বিক্রমকে ধরে একসঙ্গে এক ডজন মানে বারোটা কলা কিনলে একটা কলা ফ্রিতে পাওয়া যায় তো ওকে তো এতবার ধরেছে একবার ফ্রিতে ছেড়ে দেওয়া যায় না একদম ফ্রিতে তাহলে নয়তো বাকিতে ছাড়ুন দূর বোকা ধার বাকিতে জামিন পুলিশ মহলে বদনাম হয়ে যাবে লকাবে পড়ে দেবো নারী ঘটিত কেস জামিন পাবি না
पेपर रेडी कर रखे रिक्शा माथा नीचे बस बुजान तु अन्या चूरी डाकती मारपीट करते गए धरा पड़ेस छाड़ाते जतम ना बंधु हुए बंधुर जन जा कटा बंधु सहस कर एक संगे तु दो जीवन बाचिएस ओका के बाचाल ना बाचाल ताना माथा बैठा नहीं बर्दा और हाथ चौधरी परिवार की बाजे तब सम्पत्ति भोग करो गेले कि थकले बाकी बाबा पेंशन टाक तो भोग कर बाबा जी मासे मासे डेढ़ हजार टाक सब दिखते संसार खर्चा है चार सौ पाई टू पाई हिसेब दिए दीते डेढ़ हजार हिसेब तो देवे बाकीटार मैं तुम्हें ना ये बारण कर कथा तुम बड़दा के बोलना को कथा बोलना बाबा बड़ बोधी हाथ मासे डेढ़ हजार नय दो हजार टाक दें दो हजार टाक बाबा मासे तुम्हें दो हजार टाक दें चुप थे कदा बोलो बोलो क्यों बोलो दादा तुम बड़ बोध की नहीं जाओ ना ना ओके सवार सामने बोलते बाबा को कत टा कर दें बोलो चुप कर थे बोलो दो हजार क्यों तुम्हें तो हमें डेढ़ हजार टाक दीते बाकी टाके की कर बोलो बोलो बाकी जगह की कर बाबा दो बच्चों तेरे पेंशन पर चलो जी टाके बेशी नीचे से टका शौक लगे तो दे दिए था वो दे देंगे क्या ना जो दीदी तो है दीदी नबे टका डा बैंक के रख दे दीदी बीएस शो में काज दे दे आमर देवर को तो दिए तो वो तो ला भगवान भी कर जाए और निन्ने नहीं पिचा बड़ी सोबस सामने आवाज़ के कारण चोर सा जले बोलो। माजे माजे तुम ही बाप बड़ी तेरे घुड़े सामा कहे कि गौयन देखे बोलते हैं तो तुम्हारे बाबा दिए चे दादा दिए चे। एक उल बुस्ते बच्चा हमारे बाबा पेंशन है टाका सोड़ी है तुम्हें गौयन गुल की नज़र। तुम ही जब हमें शंकरे टाका थे के बाहर बाहर टाका बसन मजते हम तक
अशांति संसारे फेले रेखे तुम बस पाली गारे कब आकाश पे आजकल मानुषर भेतर कृतज्ञतार बड़ अभाव रे विक्रम जे बड़ बौदी ऐले के बाँचाते तु तीन दिन जेल खेटे से बड़ बौदी तो क्या सह्य करते तुम तो दादा बौदीरा जख तो के पचंद ही करना तक तु अपर बेपारे निजेकार बस जर आसनी सकाल आसिस तो घड़ी बेचते गत दो बचर तुम पेंशन पाच से पेंशन टाइम मासे पांच टाइम केटे दीपते गयना गो कगल सब शांति तुम तो अशांति एकदम पसंद करा लोक बेड़ा जोर खाटाय आत्मस्वजन सामने विक्रम दा के पुलिस सकाल गाड़ी मेटा चाल सकाल बेला जाओ दीदी मालिक 
বলবে পাড়ার ছেলেরা দেখা করতে এসছে যাও কোন পাড়ার ছেলে তা তো বললো না তবে দারোয়ান বললো যে ওই ছেলেটার জামাই নাকি কাদার ডাকে ভর্তি তা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই তুমি দাঁড়াও আমি দেখছি ভেতরে যাও আচ্ছা চাঁদা চাইতে এলে বলবে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাঁদা চাইতে আসবো কেন আপনার এই মেম সাহেবের বাজেট ড্রাইভিং এর জন্য দেখুন এই শার্টটার কি অবস্থা হয়েছে ও আমার মেম সাহেব নয় ওর বি ওয়াইফ ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাহলে মিস্টার উডবি জায়েবু আপনি এই লন্ড্রির খরচটা দিয়ে দিন লন্ড্রির খরচ হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই জামা তো আর বাড়িতে কাজে যাবে না এটা লন্ড্রিতেই পাঠাতে হবে লন্ড্রির খরচ আমি দেবো কেন আমি তো আপনার কাছে চাইনি মেম সাহেব না না সরি আপনার উডবি ওয়াইফ তাকে পাঠান আমি তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেব ওর এত সময় নিয়ে যে তোমাদের মতো স্ট্রিট লোফারদের সঙ্গে এসে কথা বলবে গাড়ি কাদা ছিটিয়েছে এর জন্য ওনাদের টাকা দিতে হবে এটা কি মামার বাড়ির আবদার জগা দে এদের এখান থেকে তার তাহলে টাকা দেবেন না না এই গাড়িটা আমার ক্ষতি করেছে তাই আমি এই গাড়িটার ক্ষতি করে দিয়ে গেলাম আপনি গাড়িটা সারিয়ে নেবেন আমি শার্টটা কাঁচিয়ে নেব তুমিও বা হুট করে ওদের স্ট্রিট লোফার বলতে গেলে কেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলে যেখানে ঝামেলা মিটে যেত আমি ওদের ছাড়বো না আমি থানায় গিয়ে বড় বাবুকে ডেকে এনে গাড়িটা ওদের দেখিয়ে দেবো আমি দেখেছি দেখেছেন আপনি যেটা দেখেছেন লন্ড্রিতে কেছে এই দাগ পুরোপুরি তোলা যাবে তা বলে গাড়ির কাজ ফুনবে গাড়িটা তো ইনস্যোর করা আছে আমার সার্টিফিকেট পেলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাকাটা দিয়ে দেবে শার্টটা তো ইনস্যোর করা নেই এর টাকাটা কে দেবে কে আবার দেবে কেউ তো ইচ্ছে করে এটা করেনি কেউ তো ইচ্ছে করে আপনার গাড়ির কাঁচও ভাঙেনি ইচ্ছে করে ভাঙেনি শুনুন আমি একটা রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি রাস্তায় দুদল ছেলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল আর বড় ইট এসে আমার গাড়ি ভেঙে দিয়েছে না না আপনি লোফার গুলোর নামে ডায়রি লিখুন ডায়রি লিখবো ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে আপনার নামটা উঠে যাবে ওই ছেলেগুলো রাস্তায় পেলে আপনাকে এমন মার মারবে যে বাপ ঠাকুর দাদা নাম ভুলে যাবেন আপনি আপনি তাহলে ওদের নামে ডায়রি লিখবেন না ডায়রি লেখা কত খরচ জানেন তারপর বিক্রমের নামে ডায়রি দিতে পারবেন অত টাকা অত টাকা লাগবে বলুন আমি দেব দেবেন থানায় ঢুকতে কত খরচা আপনি জানেন এই যে আপনি থানায় ঢুকলেন এর জন্য একশো টাকা এই যে আমার মুখোমুখি সামনে বসলেন তার জন্য একশো টাকা এই যে খাতা পত্র খেটে ঘুটে বার করব তার জন্য একশো টাকা তারপর আমি কষ্ট করে লিখবো তার জন্য একশো টাকা এ তো দেখছি লেখা শুরু করার আগেই হাজার ছাড়িয়ে যাবে তাই তো বলছি ইন্স্যুরেন্সকে সার্টিফিকেট লিখে দেব তার জন্য তিনশো বিক্রমের জন্য তিনশো তিনশো টাকা কি করবে এত টাকা দিয়ে কালকে ভাস্করের বউ ভাত ওর বউ রত্নাকে তো কিছু একটা দিতে হবে তুমি যে বিয়েতে যাবে ওরা কি তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে দেখ কি বলছো তুমি সেজে বৌদি ওদের বিয়ে দিতে গিয়ে আমি থানা লকাবে গেলাম আর ওরা আমাকে ওদের বউ ভাতে নেমন্ত্রণ করবে না ওরা তো বিয়ে পর একবারও এই বাড়িতে আসেনি আরে এই তো কিছুক্ষণ আগে ওদের সঙ্গে রাস্তাতে দেখা হলো আমাদের এখানে আসছিল রিক্সা করে কাট দিতে আমি বললাম কষ্ট করে কেন আবার বাড়ি অব্দি যাবি এখানে কার্ডটা দিয়ে দে ও তাই বুঝি দেখি কার্ডটা কেমন করেছে কার্ডটা কার্ডটা কোথায় রাখলাম বলো দেখি বন্ধুকে বাঁচাতে কেন মিথ্যা কথা বলছে ঠাকুরপো ওরা তোমার আসব বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করলো তোমাকে করেনি হ্যাঁ কি বলছো তুমি ভাস্কর আমায় নিমন্ত্রণ করবে না না করেনি ভাস্কর বউকে তুমি কে দিতে চাও ভেবেছিলাম একটা সোনার আংটি দেবো তিনশো টাকায় এখন বাচ্চাদের মুখে হতে দেওয়ার আংটি পাওয়া যায় না ঠাকুরপো তাহলে আঙ্গুলে পড়িনি 
দেখো আমি খুব সুন্দর না 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 সেজ বৌদি তুমি এটা রেখে দাও সেজদা জানতে পারলে খুব রাগ করবে তোমার সেজদা জানবে কি করে ও তো দেখতে আসছে না কিন্তু কোনো কিন্তু নয় এটা তুমি ধরো এটা দিয়ে সবার সামনে পাশ করে বই মুখটা একেবারে ঝামা দিয়ে ঘষে দাও আমি ভাস্কর কে লোফারটার সাথে মিশতে মানা করেছি তোমরাও যদি ভালো চাও তাহলে লোফারটার সাথে মিশো না তুই যদি করে সেজে বসে না থাকতিস তাহলে এমন একটা ছয় মাসতাম না ছিটকে পড়ে যেতিস এই তোরা কি এখন খেতে বসবি তোর বিয়েতে খাওয়া কি রে সবে সন্ধে হলো এত তাড়াতাড়ি চলে এলি তোকে যে ভাস্কর নেবন তোর করেনি সেটা তুই আমাদের বলিস কেন चेस्ट कर देख तो सबाई देखुक मुख भांगे ना तुम भांगे <laughs> দলবল নিয়ে বসে আছিস বলে গরম দেখাচ্ছিস নাকি রাজু দীপক আমার দিব্যি রইল তোরা এখান থেকে এক চুলও নড়বি না তোমার সুবিধের জন্য আমি মুখটাকে এগিয়ে দিলাম লাঠি মারো মার মার না
মুখ ভাঙতে এসছি রাজু এটাকে নিয়ে যা তো গাড়ির কাছে নিয়ে যা তোমার উড বি হাজবেন্ড মানে আমাদের জামাই বাবু আমার লোফার টোফার বলে হঠাৎ মাথাটা গরম করে দিয়েছিল আর তাই আমি লাথি মেরে তোমার গাড়ির কাঁচটা ভেঙে দিয়েছিলাম আম সরি ওই থানার বড় বাবু জামাই বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই শার্টটা আমায় কিনে দিয়েছে কেমন লাগছে শার্টটা বেশ স্মার্ট না অনেক হয়েছে এবার গাই তো ওঠো চলো এত মারলি কেন চল বংশীদার দোকানে যাই আরে এই দিদিমণি দেখছি ব্যাগটা ফেলে গেছে ওরে বাবা এ তো অনেক টাকা রে কি করবি চল চল বলছো তো হাজার পাঁচেক টাকা ছিল ব্যাগে কেউ পেলে কি আর ফেরত দেবে দিদিমানে দিদিমানে যে ছেলেটা আপনার গাড়ির কাজ ভেঙে ছিল না সেই ছেলেটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ওই লোফারটা আবার এখানে কি যায় পিটলো আমি তো হা হয়ে গিয়েছিলাম এই ব্যাগটা বোধ হয় তোমার দেখে নাও টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা আচ্ছা আমি দেখছি বুদ্ধু কথা দা টাকাটা যদি নেবারই হতো ও পুরো টাকাটাই নিয়ে নিত ব্যাগটা ফেরত দিতে আসতো না চলি চলি আমায় বাবু আবার দেখা হবে হ্যাঁ টাটা চলি অশোক তোমাকে না বারণ করেছি সব জায়গায় ঢেড়া পেটাবে না যে তুমি আমায় বিয়ে করছো তোমাকে রোজ বলছি তুমি দাদাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে তবু তুমি সবার শেষে আমাদের সঙ্গে খেতে বসো কেন বলো তো দাদা বউ দিদির সঙ্গে খেতে বসতে আমার খুব লজ্জা করে গো দারুণ মানিছিস দিদি দে দু হাতা ভাত আর মাংস ঝোল দে খেতে বসে এমন ভাত দিয়ে ভাত দিয়ে করে চেয়েছি না তো ঠাকুর চালের দাম কত করে জানো দেবার বেলায় তো সংসারে একটি ফুটো পয়সাও দাও না আর গেলবার বেলায় রাক্ষসের মতো না খাড়ি করে ভাত গেল ওকে ভাত দে না রে দিদি আমি ভুল করে ভাত চেয়ে ফেলেছি আমাকে ভাত দিতে হবে না
আচ্ছা বড় বৌমা ও সংসারে কিছু না দিতে পারলেও আমি তো দিচ্ছি আর তাছাড়া আমি কতটুকুই বা খাই ও দুটি ভাত চাইল আর তুমি আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবা এবার থেকে আপনি আর আপনার ছেলেরা আগে খেয়ে নেবেন যদি কিছু বাঁচে আমরা বউরা খাবো না না তোমাদের সংসার তোমরা পরে খাবে কেন ওই লোফারটাই পরে খাবে তারপর থেকে বাবাও আর কখনো সবার সাথে খেতে বসেনি একা একা নিজের ঘরে বসে খেয়ে নি আর আমরা দুই ভাই বোন সবার শেষে খাই তুমি এবারে বউ হয়ে আসার পর তবু আমাদের জন্য কিছু কিছু খাবার তুলে রাখো তুমি আসার আগে তো শুধু জুটত ডাল ভাত আবার কখনো বা তুই চুপ করনা দিদি চুপ করেই তো থাকে সেই সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে খাটতে শুরু করে এর ফরমাস ওর ফরমাস কখনো প্রতিবাদ করতে শুনেছিস কোনোদিন এক একদিন ইচ্ছে করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই শুধু ওর আর বাবার কথা ভেবে যেতে পারি না তুই দেখিস দিদি চাকরিটা জোগাড় করে আমি একদিন তোর বিয়েটা দেব আমার কথা ভাবতে হবে না তুই তোর নিজের কথা ভাব তোমাকে দেখতে সুন্দর দারুণ স্মার্ট ওরকম একটা ক্যাবলা কান থেকে বল হিসেবে বেছে নিলে কেন একটা স্মার্ট ছেলেও কি কপালে জুটল না নিদেন পক্ষে আমার মতো দেখলাম তুমি কতটা স্মার্ট উঠে এসো কোথায় যাবো বেশ স্মার্ট উঠে এসো আমায় কোনো মেয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে এটা আমি ভাবতেই পারি না যদি আমায় চালাতে দাও তাহলে যেতে পারি তুমি গাড়ি চালাতে পারো বেকার ছেলে সারাদিন বসে থাকি তাই শখ করে একটা ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে গাড়ি চালানোটা শিখেছিলাম দেখি আজই বিদ্যাটা কাজে লাগানো যায় কিনা চলো
কেমন কেমন করে শুধুই বায়না ধরে বেয়াড়া বড় বেয়াড়া তাহলে এটা আবার তোমার কাছে এলো কি করে 
বেচারা বর্ধি যখন সকালবেলা গুড্ডুকে স্কুল থেকে আনতে গেছিল তখন ভাস্কর এসেছিল ঠাকুরপুর খোঁজে সে যুবতি বিক্রম বাড়ি আছে না ও তো তোমাদের বাড়িতে গিয়েছে এই আংটিটা ওকে দিয়ে দেবেন তো ও তো আংটিটা তোমার বউকে দেওয়ার জন্য নিয়েছিল ওকে দেয়নি হ্যাঁ দিয়েছিল দিয়েছিল কিন্তু আমি এটা ওর থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে এসেছি সে কি কেন বিক্রম নাকি লোপ আর ওকে তো বিয়েতে নেমন্তন্ন করেইনি ও যখন আংটিটা দিতে গেল ওকে ওকে একবার বসতে পর্যন্ত বলল না অথচ আংটিটা নেবার সময় হাত পেতে ল্যালা করে নিল এই আংটিটা পরার অধিকার নেই বিশ্বাস করো বর্তি আমি যদি জানতাম আমি যখন ঠাকুরপুকে আংটিটা দিচ্ছি তুমি তো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছ আংটিটা যে ফেরত পেয়েছি সেটা তোমাকে জানিয়ে দিতাম তাহলে তোমাকে ওর সামনে এতটা অপদস্থ হতে হতো না আংটিটা না হয় ফেরত এসেছে কিন্তু তুমি যে আর সকলকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওই লোফারটাকে কতকে দিয়েছ সেটা কি ঠাকুরপুর জানে এইসব ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন সময় তোমার ঠাকুরপুর নেই সব ব্যাপারে ছোটখাটো নয় জয়া তুমি কি অস্বীকার করতে পারো বিক্রমের প্রতি তোমার কোনো দুর্বলতা নেই আছে ভীষণ দুর্বলতা আছে আমরা তিন বোন ভাই নেই এ বাড়িতে এসে ঠাকুরপুর মতন ভাই পেয়েছি ওর প্রতি তো একটু দুর্বলতা থাকবেই ভাই তুমি কি মনে করো আমি কিছু দেখিনি রোজ রাত্রিরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তুমি প্রায় বিক্রমের ঘরে যাও না হ্যাঁ যাই রোজ মাঝে রাতে উঠে আমি বাথরুমে যাই এটা আমার অভ্যেস বাথরুমে যেতে গিয়ে যদি কোনো সময় দেখি ওর গায়ে চাদর সরে গেছে দিদি সে মাম যে কর্তব্য তাই করি ভাইয়ের গায়ে চাদর দিদি শুনলে ঠাকুরপো শুনলে তোমার বউয়ের কথা রাত্রে বিক্রমের ঘরে যখন আমাকে যেতে দেখেছ তখন নিশ্চয় এটাও দেখে থাকবে রোজ আমি দোতলায় উঠে দেখে আসি বাবা ঘুমিয়েছে কি না এবার তো তুমি এটাও বলতে শুরু করবে বিক্রমের মতন আমি বাবার সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছি তোমার সাথে টিউমার অপারেশন করানোর জন্য তুমি যখন হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলে আমি গুড্ডুকে দুধ খাওয়াবার জন্য রোজ রাতে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম বর্দা তো ঘরেই আছে জিজ্ঞাসা করে এসো কদিন আমি বর্দার সঙ্গে প্রেম করেছি কাল বাড়িয়ে কেন একটা পর একটা থাপড় খাচ্ছ বড় বৌদি যাও ঘরে যাও বোঝা বললো সব বিশ্বাস করলে বাবা তোমাকে প্রতি মাসে দু হাজার টাকা করে দিত আর তুমি সবাইকে বলতে যে বাবা তোমাকে পনেরোশো টাকা করে দেয় এরপরেও তুমি আশা করো যে এই বাড়ি কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে ঠিক আছে বউয়ের হয়ে লড়ছে তো একদিনে বউকে বিশ্বাস করার ফল হাতে নাতে পাবে তখন দেখব মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় কিনা আকাশ থেকে পড়লে বলে মনে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছো না হঠাৎ বিপুল ঘর গেছিল কেন ঠাকুর বিবাহ বার্ষিকীতে জয়াকে কিরকম আংটি দিয়েছে তাই দেখতে আংটি দেখতে গেছিলে নাকি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কায়দে করে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতে গেছিল আসলে দেশলাই বেঁধে ঘোড়াটা একটু বন্ধ করো নইলে কোনদিন দেখবো দেশলাইয়ের আগুনে তোমার নিজের সংসারটাই পুরে ছাই হয়ে গেছে ও তুমি ওদের দলে শুধু আমি কেন কাল সকালে গুড্ডু ঘুম থেকে উঠলে ওকে জিজ্ঞেস করো ও বলবো ওদের দলে ঠিক আছে বাপের বাড়ি যাবে বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ মা বলো কি বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শোনো তুমি কোনো চিন্তা করো না কেমন আমি আর ভাস্কর এক্ষুনি পৌঁছেছি ট্যাক্সি নিয়ে কি হলো হাসপাতালে 
হাসপাতালে কেন রে কার আবার কি হলো রত্নার বাবার হার্ট অ্যাটাক করেছে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে না যেতে পারলে একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে চলো ভাই শুনছেন তো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আর আপনার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে জান না বললাম তো যাব না কেন কেন যাবেন না আমার ইচ্ছে যাব না শুনছেন তো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমি কোথাও যাব না যাবেন না না ভাস্কর হুম ট্যাক্সি রেখে ওঠ চলাই চলো উঠিয়ে দে ওঠো আয় ট্যাক্সিতে তো তুললেন চালাবে টাকে কেন আপনি চালাবেন না না চাবিটা দিন চাবি দেব কেন আপনার বাবার ট্যাক্সি নাকি বাপ তুলে কথা হ্যাঁ স্যার ওরা দলের চার পাঁচ জন ছিল আমাকে মেরে সাতশো টাকা আর চাবি সব চিন্তাই করে নিয়েছে কথা বলছি বিক্রম ওর ট্যাক্সি নিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু টাকা নেয়নি বিক্রম সত্যি সত্যি ট্যাক্সি সেন্টার করেছে উনি কেমন থাকেন আমি তোকে জানিয়ে আসবো কোথায় জানাবি কেন তোর বাড়িতে ট্যাক্সি চিন্তাই করে পালাচ্ছি বাড়িতে কি আর পাবি থানায় খবর দিস থানায় ট্যাক্সিটা থানার বাইরে আছে আমি লকাবে যাচ্ছি লকাবে তুই ঢুকবি কেন অসুস্থ লোকে তুলতে চাইনি অন্যায় করেছে ওকে লকাবে ঢুকিয়ে দিয়ে এখানে এসে বস মেয়েটার বিয়ে দিতে গিয়ে লকাবে ঢুকলি রাজুদের মুখে শুনলাম বউ ভাতের ওকে নিমন্ত্রণ করিনি আর সেই মেয়েটার অসুস্থ বাপকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মেরে সে ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে গেলি পারিসও বাবা তুই ওরা আমাকে লোফার ভাবতে পারে স্যার কিন্তু কিন্তু আমি তো ভাস্করকে বন্ধু ভাবি আর বন্ধু হয়ে যদি বন্ধুর জন্য না করি স্যার দাদুবাবু দাদুবাবু আজ আমি একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়ব দেখুন না বাবা সামনের দোকানে কেরোসিন তেল এসেছে ওকে বললাম আমাকে দশ লিটার তেল এনে দেবে মুখের উপর না বলে দিল বাড়িতে একটা টাকাও দেবে না আর কাজের বেলায় মুখের উপর না তিন দিন আগে রাজু দশ লিটার কেরোসিন তেল এনে দিয়েছে আবার তেল কেন বাপের বাড়িতে লাইন দিয়ে তেল তোলার তো কেউ নেই তাই এই দশ লিটার তেল তুলে বাপের বাড়িতে পাঠাবো তেলের দোকান তো আর আমার বাবার তেলের দোকান না যে যখন বলবো লিটার লিটার তেল তুলে দিয়ে দেবে তোমরা তো শুনেছি পাড়ার মাস্তান তোমাদের ভয়ে বাঘে গরুতে এক খাটি জল খায়টুকু যদি না পারো তাহলে খাওয়া পড়া দিয়ে তোমাকে বসে আমাদের লাভ কি শুনলে শুনলে বাবা সব সময় খালি খাওয়ার খোটা ওকে সংসারের জন্য কিছুই করে না বৌমা দুধ আনা তোমার ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া বাজার করা লন্ড্রিতে যাওয়া রাস্তার কল থেকে জল এনে দেওয়া এসব কাজ করতে গেলে একটা লোক রাখলে তাকে খাওয়া পড়া ছাড়াও অন্তত পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে হতো হ্যাঁ দিতে যেমন হতো তেমনি একদম ঘাট ধরে লাইনে দাঁড় করিয়ে আমি তেল আনাতাম 
विक्रम नंदा के दिए पेटान पेटा बो जाते धारे का जन्मदिन विक्रम और बंधु निश्चय से दिन आसते अपनी से दिन चाकर कथाक्रम तो चाकरी ना दिए सामने गान गए विक्रम चौधरी लाथी मेरे गाड़ी का भेजे दिए अशोक मुखटा भेजे दाओ तो मन जन्मदिन कान्नार चे दामी मन 
যা তুমি পাওনি আমি এর হৃদয়ে দিলাম লিখে দেখো মনে রেখা তাই লিখে দেখো মনে রেখা তাই উপহার এই সন্ধ্যায় তোমার জন্মদিনে কি দেব আর দু হাত শূন্য কিছু নেই তো দেবার আমার আমাকে আমি দিলা তোমায় উপহার এই আমার তো অবাক লাগছে তোমাকে চাকরি না দিয়ে তোমার চার বন্ধুকে একসঙ্গে চাকরি দিয়ে দিল আমার সঙ্গে উনি এমন ব্যবহার করলেন যেন আমি ওনার জামাই হয়ে গেছি আমার মনে হয় তিনি এক তো মানি ও হয় তোর বাবাকে বলেছে তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তাই ওনার তোকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না তা না হয় মানা গেল কিন্তু উনি ওর বন্ধুদের যেতে চাকরি দিতে গেলেন কেন কাল সকালে টিনাকে ফোন করলে সব ব্যাপারটা জানা যাবে হ্যালো আমি অশোক বলছি হ্যাঁ বলো আমি নন্দ তাকে সব বলেছি নন্দ তো আমার বুদ্ধির খুব তারিফ করলো আজ সকালে ট্রেনে বিক্রমের বন্ধুরা সব বাইরে চলে গেছে কিংবা কাউকে ফোন না করতে পারে बाबा चले गोरस्था कर देवे বিক্রম আমরা কিন্তু এই শর্তেই যাচ্ছি কথা বলে মনে হলো উনি খুব তাড়াতাড়ি তোদের বিয়ে দেবেন আর টিনাকে দেখলাম খুব খুশি
ওরা যেখানে গেল সেখানে ওদের ভালো না লাগলে ওরা ফিরে আসবে কিন্তু তোকে আমি এমন জায়গায় পাঠাবো যেখান থেকে তোর ইচ্ছে থাকলেও তুই আর ফিরে আসতে পারবি না এনে খেয়ে নে চাটা খেয়ে নে ওদের তো মার খাবি चिकित्सा कर फोन खोज खबर नीन बोलना रेखे Mi 
चांदी चांदी মাসে কত টাকা মাইনে চাও তুমি আমি চাইলে তো হবে না আপনি আমার কাজ দেখে মাইনে দেবেন তোমার কাজ আমি দেখেছি বেশ কয়েকবার দেখেছি তোমার যে করা উচিত তা তুমি করনি আর যে করা উচিত নয় তাই করেছো একবার নয় বারবার করেছো चाहिए पचंद कर पात्र 
অশোককেও বিয়ে করব চাকরি দেবো বলে ডেকে নে আপনি আমার এসব কথা শোনাচ্ছেন কেন চাকরি করে তুমি কত টাকা মাইনে পেতে দু হাজার তিন হাজার অর্জোর পাঁচ হাজার আমি তোমাকে এর থেকে অনেক অনেক বেশি টাকা দেবো শুধু টিনার সঙ্গে মেলামেশাটা তোমাকে বন্ধ করতে হবে মেয়েটা তো আপনার আপনার মেয়েকে বলুন না আমার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করতে চলে নমস্কার দাঁড়াও তোমার তিন দাদা মিলে মাসি যা রোজগার করে তুমি কি জানো যে টিনার মাসি খাত খরচ তাছে অনেক বেশি টিনার ভ্যানিটি ব্যাগটা যেদিন আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেদিন ওর ব্যাগের ভেতরে টাকা দেখেই আমি বুঝেছি ওর হাত খরচটা কত সব জেনে শুনো তুমি ওকে আমি টিনাকে ভালোবাসি তোমার এই ভালোবাসাটা আমি কিনতে চাই বলো কত দেবে আমার তুমি যা যাইবে আমি এক চেকে তা দিয়ে দেবো বলো কত টাকা চাই আউট আপনি ভুল করছেন স্যার বাজারে লোহা লক্ষণের মতো ভালোবাসা বিক্রি হয় না আরে হয় হয় ঠিক মতো ধর দিতে পারলে সব বিক্রি হয় হুম চলো ছোকরা আমি তোমাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিচ্ছি তোমার যা খুশি তুমি বসিয়ে নিও আমি জানবো ওটা আমার মেয়ে জীবনের দাম ওপরটা খালি রেখে সই করে দিয়েছি তোমার যা খুশি বসি না দেখো কাজে কি করে সেটা কাজেই বুঝতে পারবে ঠিক এইভাবে আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবো কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আমিও বলে গেলাম টিনাকে আমি বাড়ি থেকে বার করবই আর আপনার ভাড়াটে গুন্ডারা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না যদি পারেন তো টিনাকে আটকাবেন তোমাকে বলা হয়নি বাইরে আমি দুজন সিকিউরিটি লোক রেখেছি আমি না বললে তারা বাইরে থেকে কাউকে ঢুকতেও দেবে না আর ভেতর থেকে কাউকে বাইরে যেতেও দেবে না কাজেই যেতে যদি অপমানিত হতে না চাও পরে যাও তুমি ওটা জানো না টেলিফোনটা আমি ডিসকানেক্ট করে দিচ্ছি জরুরি কাজের জন্য সেলুলার ফোনটা ব্যবহার করছি জরুরি ফোন থাকলে বলো গল্প করার জন্য এটা নয়
इसका बंगला अमित टीनर का चिजा बो क्यों लो अरे ये लड़का जा भागा जाओ भागा 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 जाओ भागा टीना 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 क्यों लो कौतुक उन दोनों चाय दुकाने तुम्हारे जो नापेक्का कोल्लम तुम ये लेना क्या नो बाबा दुजन सिक्योरिटी गार्ड रखे थे उड़ा मैं बेराती दिच्छे ना अरे सिक्योरिटी देखी भालू वाश आट करने जाए ना की हाँ राजी बीबी राजी मिया राजी बीबी राजी मिया राजी बीबी राजी मिया बीबी दोनों राजी क्या करेगा काजी बोलो क्या करेगा काजी क्या करेगा काजी बोलो क्या करेगा काजी मिया बीबी राजी जब उनकी कोर बे काजी आमर पड़ो पीछे ओगो और की तुम्हारे शादी और की मारे शादी मिया बीबी राजी जब उनकी कोर बेकाजी आमर बड़ो इच्छे ओगो और की तो मारे शादी और की तो मारे शादी तुम्हें तो ठीक चिंता बाबा अपनी छोटो देखे 
আমার নাম বরুণ চক্রবর্তী আমি আপনার কলেজের সহপাঠী ঢাকার শিবদাস চক্রবর্তীর ছেলে ঢাকার শিবদাস চক্রবর্তী শিবদাস মানে শিবু তুমি শিবু ছেলে আরে বসো 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 বেশ কয়েক বছর আগে শিবু একবার এসেছিল এখানে ও বলল তুমি একটা ভালো চাকরি পেয়ে আমেরিকায় চলে গেছ হ্যাঁ আমি এখন ওখানেই থাকি বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছি ও শিবু মারা গেছে বাবা মারা যাওয়ার মাস খানেক আগে আমাকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন আপনি এটা একটু পড়ুন তোমার বাবার চিঠি পড়াটা কি ঠিক হবে দয়া করে একটু পড়ুন চশমাটা ও পকেটই আছে প্রিয় বরুণ আশা করি ভালোই আছো তোমাকে একটা জরুরি কথা বলার ছিল কিন্তু তুমি সেই যে আমেরিকায় চলে গেলে আর ফিরলে না তাই বাধ্য হয়ে চিঠিটি সব জানাতে হচ্ছে আমি আমার পরম বন্ধু কলেজের সহপাঠী অবিনাশ চৌধুরীকে কথা দিয়েছিলাম তার একমাত্র মেয়ে মিনতির সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব কবেকার কথা আমি ভুলে গেছি শিবু ঠিক মনে রেখেছিল জানি না অবিনাশের সে কথাটা মনে আছে কিনা হয়তো আমার দিক থেকে কোন রকম সাড়া না পেয়ে ও মিনতির অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিয়েছে জীবনে কোনো দিন কোনো ব্যাপারে তোমাকে আমি আদেশ কিংবা অনুরোধ করিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ একবার কলকাতায় এসে অবিনাশের সঙ্গে দেখা করো যদিও আমাকে ভুল বুঝে মিনতির অন্যত্র বিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তো লেখা চুকেই গেল আর যদি না দিয়ে থাকে তাহলে মিনতিকে বিয়ে করে আমার বন্ধুত্বের দামটা দিও আমি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচব না জীবনের শেষ ইচ্ছাটা তোমাকে জানালাম পূরণ করা বা না করার দায় তোমার আশীর্বাদ নিও এটি তোমার বাবা মিনতির কি বিয়ে হয়ে গেছে না উফ ভাঁচলাম তোমার বাবা আমায় কথা দিয়েছিলেন বলে মিনতির বিয়ে দিইনি এ কথা যেন ভেবো না মিনতির রং বেশ ময়লা কালো বলতে পারো দেখতেও সুশ্রী নয় আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর বিয়ে দিতে পারিনি কালো মেয়ে বলে পাত্রপক্ষেরা এত কালো টাকা দাবি করে তার সামর্থ্য তো আমার নেই এমনকি আমার ছেলেদেরও নেই ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন আশা করি আমি আমার বাবার শিশি ছেটা পূর্ণ করতে পারবো তুমি কি মিনতিকে দেখেছ মানে ওপরে ওঠার সময় না তুমি তাহলে ওকে একবার দেখে নাও শুধুমাত্র তোমার বাবার অনুরোধ রাখার জন্যই শুনুন ওকে আমার দেখার প্রয়োজন নেই শোনো তোমার বাবার কথা রাখতে গিয়ে মানে এটা তো পুতুল কেনা নয় পছন্দ হলো না দুদিন বাদে ফেলে দেবে তুমি একবার দেখো বাবা আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি কেমন না বাবা ওনাকে তুমি বলে দাও শুধুমাত্র বাবার কথা রাখার জন্য আমাকে বিয়ে করতে হবে না আহা তুই একবার আয় না তুমি চলো দিদি ওটো আমি তুমি নিয়ে যাচ্ছি কেন শুধু শুধু বারবার আমাকে এভাবে লজ্জায় ফেলো তোমরা এ কবছরে কতবার সেজে গুজে বসেছে বলো তো সবাই খবর দেবে বলে পালিয়ে গেছে बोलना আয়মা বোস
ও কালো এটা মানছি কিন্তু একেবারেই সুশ্রী নয় এটা মানতে পারছি না দেখো আমার তোমাকে পছন্দ হলে তো চলবে না জানতে হবে আমাকেও তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা রসিকতা করছেন না না রসিকতা করবো কেন প্রত্যেক মানুষের একটা পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার থাকতে পারে আমার মতো একটা মেয়ে যে কমপক্ষে একশো বার সেজে গুজে পাত্রপক্ষের সামনে এসে বসেছে তার পছন্দ অপছন্দের কোনো মূল্য আছে নাকি নিশ্চয়ই আছে আপনি দিদির কথা কিছু মনে করবেন না মনে করা তো দূরের কথা ওর রং ময়লা বলে আমার যদি কিছু আক্ষেপও থাকতো ওর সততা তাও মুছে দিয়েছে কাকাবাবু সতেরো তারিখে আমাকে আমেরিকে ফিরে যেতেই হবে তাই চোদ্দ তারিখে আমাকে বিয়ে করতে হবে চোদ্দ তারিখে বিয়ে আজ তো সাত তারিখ তার মানে সাত দিন বাকি এই সাত দিনের মতো অত টাকা জোগাড় হবে কি করে শুনো তারিখটা জেনে গুড্ডুকে একটা সোয়েটার পরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি খুব জ্বর হয়েছে এই বলে না একটা ট্যাক্সি করে বাবার কাছ থেকে ঘুরে এসেছি বাবার কাছে গেছিল হ্যাঁ ঘরে যে গয়না ছিল সেগুলো আর আমার আর গুড্ডুর নামে যে ফিক্সড ডিপোজিটের সার্টিফিকেট গুলো আছে সে সব নিয়ে না বাবার কাছে রেখে এসেছি তোমার কি ধারণা টাকা কম দিলে বাবা আলমারি থেকে ওগুলো নিয়ে যেত কিছু কি বলা যায় অমন কেলটি মেয়ের জন্য কত ভালো পাত্র টাকা টাকা করে বাবা তো প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন जोड़ा बाबा चेस्टा कर घर मोछा संगलोचना गयनाटी भाड़ा सब मिलिए कम कर लाख दुई टा खर्चा तुम्हारा बोरा कथा ना बोलने की 
মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা কি গোটা পরিবারটাকে পথে বসাবেন নাকি তুমি চুপ করো না মেজ বৌদি দাদা যখন দায়িত্ব নিচ্ছে তখন দাদা দায়িত্ব নিচ্ছে মানে তোমরা তিন ভাই পাশ কাটিয়ে যাবে আর বড়দা একা দায়িত্ব নেবে দাদা একা কেন দায়িত্ব নেবে সবাই মিলে কিছু কিছু করে দিলেই তো হয়ে যাবে তোমরা চার ভাই চার ভাগের এক ভাগ তুমিও দেবে তো আমি মানে এ তুমি কি বলছো মেজদি ও কোথা থেকে দেবে ও কি চাকরি করে কোথেকে দেবে তা আমরা কি করে জানবো এমনিতে না পারে ধার করে দেবে দিতে ওকে হবেই কম দিক আর বেশি দিক ফালতু সময় নষ্ট না করে কাজের কথা এসো তার মানে ছোট ঠাকুর পর বাবা কিছুই দেবেন না বাবার পেনশন থেকে জ্ঞানো টাকায় কেনা গয়নাগুলো তো এখন তোমার কাছেই আছে ওগুলো বেচে দাও না তুই মাঝখানে কথা বলছিস কেন ও গয়নাগুলো তো বড় বউ আমি দিয়েই দিয়েছি বাবা ও আমি হাজার পঁচাত্তরের ব্যবস্থা করতে পারবো পঁচাত্তর হাজার তুমি এত টাকা পাবে কোথ থেকে সে আমি যেখান থেকে জোগাড় করতে পারবো এখন তোরা বলকে কি দিতে পারবে আমাদের একটু সময় দিতে হবে বিয়ের আর মাত্র ছদিন বাকি এখনো তোমরা সময় চাইছ এক পয়সা দেওয়ার মুরদ নেই তুই আবার এর মধ্যে লাগা হচ্ছিস কেন তুই বাইরে যাত যা আমি টাকা দিতে পারবো না বলে ঠিক আছে সেদিন তো আমার কথা বিশ্বাস করনি আজ একেবারে হাতি নাতে ধরবে এসো নিজে সুবিধে হচ্ছে না বলে তোমার সতী লোককে বউ তার পেয়ারের লোফার ভাইটিকে নিয়ে একেবারে ছাদে চলে গেছে শেষ তাই জানতে পারলে কিন্তু খুব রাগ করবে তোমার শেষ তাই জানবেই না ওই আমাকে বলেছে গয়নাগুলো বাপে বাড়িতে রেখে আসতে কিন্তু কোনো কিন্তু নয় এই গয়নাগুলো বিক্রি করে যা পাবে সবটাই তুলে দেবে বাবার হাতে বিয়ের জন্য ধরো নানা বৌদি এটা হয় না শেষ দা যদি কোনোভাবে জানতে পারে তাহলে বলছি তো তোমার শেষ দা জানতে পারবে না শেষ দা জেনে গেছে সুন্দর চমৎকার পাঁচে বড় বৌদি দেখে ফেলে তাই লোফারটাকে নিয়ে প্রেম করতে তুমি ছাদে এসেছো শেষ দা চুপ কর লোফার কথাকার মা বৌদি জ্ঞান হারিয়ে বসে আছিস তুই এ কি বলছো তুমি তুমি চুপ করো চলো ফের যদি লোফারটার সাথে কথা বলতে দেখি তাহলে নিয়ে তোমার আমি হার ঘুরিয়ে দেবো সেজ বৌদি গায়ে তুই হাত তুলে দেখ না তোর এই হাত আমি কেটে নামিয়ে দেবো কি বললে তুমি কি ভেবেছো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্বামীকে অপমান করবে আর আমি সেটা সহ্য করব ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসি বলে সবার সামনে যাতে তুমি ছোট না হয়ে যাও তাই জন্য এই গয়নাগুলো দিতে এসছিলাম তার মানে এই নয় তুমি লোফারের মতন আমার স্বামীকে যা তা বলবে আর আমি সেটা মেনে নেব ক্ষমা চাও শেষ দেখা যাচ্ছে যাও ক্ষমা চাও যাও ক্ষমা চাও আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস শেষ দা কি ব্যাপার কাঁদতে বসলো কেন শুধু এখন কেন সারা জীবন যাতে কাঁদতে হয় সেই ব্যবস্থাই তো করে দিচ্ছ এক বোনের জন্য আমাকে আর গুটোকে একেবারে পথে বসিয়ে চাড়ছ পথে বসাচ্ছে তাছাড়া আবার কি বাবার কাছ থেকে चलो सही 
না বৌদি তুমি সই করবে না আমার একার ঘর বসাতে গিয়ে আমি সবার ঘর ভাঙতে দেব না বর্দা যেদিন থেকে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে আমি সেদিন থেকে দেখছি তুমি জয়া আর বিক্রম ছাড়া এবার কেউ আমার সাথে কথা পর্যন্ত বলছে না যতদিন বেঁচে থাকবো দুবেলা তুমি ঠো খেতে দিতে আমি যেমন বাড়ির সব কাজ করি তেমনি মুখ পুজো সব কাজ করে পারবে না এই হতভাগিনী বোন থেকে দুবেলা খেতে বলো না তুমি পারবে না আমার জন্য জীবনে সব আল্লাদ বিসর্জন দিতে হবে আমি এক্ষুনি গিয়ে বাবাকে বলছি বিয়েটা ভেঙে দিতে সব ব্যাপারে তুই কেন মাথা হামাস ওকে কেউ কিছু বলে থাকলে তুই কিছু করতে পারবি কি হয়েছে রে আমাকে বল আমি কি তোমার কাছে এত বড় বোঝা হয়ে গেছি বাবা আমাকে তার আবার জন্য তুমি গোটা পরিবারকে তছনছ করে দিচ্ছ কথা দাও তুমি আমার বিয়ে দেবে না কথা দাও তুমি কারোর কাছ থেকে একটা টাকা উঠে ফেললে আমার মাথা ছুঁয়ে তুমি কথা দাও কি হলো কথা দাও বাবা তোকে ছুঁয়ে আমি কথা দিলাম মা তোর কোনো দাদার কোনো বৌদির কাছ থেকে আমি একটা টাকা নেব না আমার লক্ষ্মী বাবা আমার সোনা বাবা আমি দেব মিনু কারো কাছ থেকে একটা টাকা না নিয়ে দেব বিয়ের যে তারিখ ওই তারিখই তোর বিয়ে দেব কি করে দেবে এ বাড়িটা আমি বেঁচে দেব না বাবা তুমি করো না বাবা আমার জন্য এ বয়সে বাড়ি বেঁচে দিয়ে তুমি কি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে রাস্তায় কেন দাঁড়াবো রে বাড়ি বেঁচে যা পাবো তোর বিয়ে দিয়েও কিছু থাকবে আর তুই চলে যাবার পর ওই হতবাগাটা ছাড়া পিছু টান বলতে আর কিছু থাকবে না বাকিটা জীবন বাপ ছেলে মিলে ডাল ভাত খেয়ে ঠিক কাটিয়ে দেব না বাবা না এ ভুল তুমি করো না বাবা এ ভুল তুমি করো না দাদা বৌদির চোখের জলে 
আমার ঘর সংসার ঘর কুটোর মতো ভেসে যাবে এ তুমি করো না বাবা কাল সন্ধ্যে তোমার বন্ধুর ছেলে আসবে তাকে বলে দিও পছন্দ মতো যে কোনো একটা মেয়ে দেখে বিয়ে করে নিতে তুমি বলতে না পারো আমি ওকে বলবো হাত দুটো ধরে ক্ষমা চেয়ে বলবো বাবার আদেশ পালন করতে গিয়ে এই গোটা চৌধুরী পরিবারকে আপনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন না এই হতভাগিনীকে আপনি মুক্তি দিন তাই হবে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার যখন সামর্থ্য নেই তখন তাই হবে আজ বিকেলে থানায় গিয়ে আপনার বলে আমি আপনার কার্ডটা নিয়ে আসতাম চল তো সঙ্গে আমি ঘুষ না নিলে টাকাটা তোর বর্দা কাছেই থাকতো এখন বিয়েতে কাজে লাগতো ভাই দয়া করে টাকাটা নেই একশোটা পাপের মধ্যে একটা পণ্য করতে দিই আমাকে এগুলো আপনি রাখুন স্যার আমি আপনার কথা দিচ্ছি যদি আমার দিদির বিয়ে হয় আপনার আশীর্বাদ হিসেবে এগুলো আমি নিজে এসে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব বাবা তোরা কেউ আমাকে বাবা বলে ডাকবি না চা এখান থেকে চার চারটে জোয়ান ছেলে থাকতে আমার মেয়ের বিয়ে হলো না কাজ ছাপা হয়ে গেছে নেমন্তন্ন হয়ে গেছে এখন ছেলে আর ছেলের বয়েদের কাছে এই বুড়ো বয়সে এই পাওনাই আমার ছিল ওই হতভাগিটার জন্য কেউ একটু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারলো না কাকা কাকিমাকে নিয়ে আজ দুপুরে বরুণ আসবে মিনুকে আশীর্বাদ করতে কালকে বিয়ে আমি বাবা হয়ে কি করে বলবো আপনারা ফিরে যান আমি বিয়ে দিতে পারছি না আমার টাকা নেই আপনারা আমার ক্ষমা করুন হতভাগিটা রাত্রে শুতে আসবে এখানে সারা রাত আমার চোখের পাপা এক করা চলবে না কখন উঠে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে বসবে
বুঝলি ভাই এটা ভালোই হলো তোকে আর বাবাকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও গিয়ে থাকতেই পারতাম না তুইও তো আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতি না তাই না ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য বিশ্বাস কর ভাই বিয়ে হলো না বলে আমার কোনো দুঃখ নেই আমি তো কোনোদিন আশাই করিনি আমার বিয়ে হবে আমার শুধু দুঃখ হয় বাবার জন্য সকাল থেকে বিয়ের চিঠিটা নিয়ে বসে বসে কাঁদছি নিজেকে এত অপরাধী মনে হয় কাল পাত্রের কাকা কাকি মহাশ্বি আমি আশীর্বাদ করতে বাবা জিকে লজ্জায় পড়ে যাবে আমার তো ভয় হচ্ছে আজ রাতে বাবা না কিছু করে বসে আমাকে আজ সারা রাত জেগে বাবাকে পাহারা দিতে হবে ঘুমলে চলবে না আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক তুমি আসবেই এসো তুমি আস কত টাকা চাই তোমার দু লক্ষ টাকা ব্যাস রাজী তো ক্যা করেগা কাজি নন্দ নাকি বাজে ছেলে পদ ছেলে বাজার থেকে তোলা আদায় করে এই কথাটাই তুমি টিনাকে বলেছিলে মানে বুঝিয়েছিলে তোমার সুবিধের জন্য হ্যাঁ কিন্তু এখন তুমি কি করছো হ্যাঁ কি করছো তোলা আদায় করতে গিয়ে নন্দ কিন্তু কোনোদিন বাপ আর মেয়ের বুকে একসঙ্গে চুরি বসতে চায়নি নন্দ মাস্তান ও স্বীকার করে ও মাস্তান কিন্তু তোমার মতো ভদ্রলোকের পোশাক পরে বড় লোকের মেয়েদের ঠকি ও টাকা রোজগার করে না মা মরা মেয়ের প্রতি অসহায়ক বাবার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নন্দ কাউকে ব্ল্যাকমেল করে না আমি বাড়িতে ফোন করে দিচ্ছি সিকিউরিটি লোকেরা তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে তুমি বাড়িতে ঢুকে ইনার কাছে আমার খোঁজ করবে ইনা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে তুমি কেন আমার খোঁজ করছো তখন তুমি ওকে সরাসরি বলবে তুমি ভালোবাসা বেঁচতে এসেছ হ্যাঁ শুধুমাত্র টাকা রোজগার করার জন্যে তুমি টিনের সঙ্গে ভালোবাসা খেলা করেছিলে তুমি পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বাড়ি গিয়ে পৌঁছবো আর তোমার মতো লোফারকে ভালোবাসার খেসারত হিসেবে ইনাই তোমার হাতে তুলে দেবে দু লক্ষ টাকা খেয়াল রেখো আঘাতের পর আঘাত দিয়ে টিনাকে কাঁদাতে পারলেই তুমি পাবে ওই দু লক্ষ টাকা ভালোবাসা নয় ইনার চোখের জলের দাম হিসেবে তুমি ওই দু লক্ষ টাকা পাবে কাকা কাকিমাকে নিয়ে আজ দুপুরে বরুণ আসবে মিনুকে আশীর্বাদ করতে কালকে বিয়ে আমি বাবা হয়ে কি করে বলবো আপনারা ফিরে যান আমি বিয়ে দিতে পারছি না আমার টাকা নেই কি এত ভাবছ যাও এনাকে গিয়ে বুঝিয়ে দাও তুমি ওর পতি হতে চাওনি চেয়েছিলে লাখপতি হতে যাও 
Go. सिक्योरिटी तुम्हें ढुकते दिल हाँ तुम्हार बाबा के शेष बार जीवन और कोई दिन ढुकबो ना मानुषर मतथा उचुते चाहिए तुम्हार बाबा दी बाबा सूचक दी हाँ जीवन दाड़ी बाबा के बोलो टीनापेक्षा करो देखी जो व्यवसा कर दाड़ाते तक ना वि कथा भावा जापेक्षा करब मिसे दोकान दरजा भेगे प्राय लक्ष ट गयना डाकती है ओसब कथा रख तुम एक क्या कर दीते हल की क्या दो लक्ष ट अपनी तो जान दादा विक्रम ना थे विनती रत्ना जो सुनल अभाव मिनुदी विना तक और सब गयना बेचे टाटा दिए नीन धरून दादा तुम्हारे की बोले आशीर्वाद करब चलो बाबा चलो बाबा खूब खुशी हमें चलो आज के दादा एक क्या आज पर एक दिन आसब आज चलिस जा 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 
तर बी शोध कर दो दादा विक्रम सब बोले तुम जो तुम गयना बिक्री विक्रम के दो लक्ष ट ना दीते दादा अपनी भूल कर गयना कथा बोल जो बेचब क्यों बोलो ना तुम तुम गयना बेचे विक्रम के दो लक्ष टा दाओ कई ना विक्रम तो इन मध्य देखा ही मिनती दी विपे बाड़ी थे एक दिन एस विक्रम तो दो लक्ष टा क्या पेल जानिना दादा तब जो से बोलने विक्रम हाँ कथा बोलते शिखिए दिए जिज्ञेस कर दादा के बोले निजे ढाका कथा पे ओ 
ওই দু লক্ষ টাকা তুই কোথা থেকে পেয়েছিস তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে ভাস্কর তো তোমায় নিজে এসে বলে গেল যে রত্নার গয়না বিক্রি করে একটু আগে বাজারে যাওয়ার সময় রত্নার ভাস্কর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রত তো বললো ও তোকে গয়নাগুলো দেয়নি আরে না না ওই দিয়েছে ও তোমায় মিথ্যে কথা বলেছে আরে চলো ওইদিকে চলো দাদা 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 আগে বল টাকা গুলো তুই কোথায় পেলে আরে বাবা বললাম তো রত্নার গয়না বিক্রি করে এর মিথ্যে কথা বল টাকা গুলো তুই কোথায় পেলে বল বললাম তো রত্না দিয়েছে বিয়ে বাড়িতে সিম ক্রেট করিস না সত্য কথা বল টাকা গুলো কোথায় পেয়েছিস আমি বলতে পারবো না বলতে পারবে না ঠিক যেভাবে দরজা ভেঙে তুই গুড্ডুর ওষুধ চুরি করেছিলি ঠিক সেইভাবে গয়নার দোকানের দরজা ভেঙে গয়না চুরি গেছে এখন বুঝতে পারছি চুরিটা তুই করেছিস না আমি চুরি করিনি তাহলে বল কোথায় পেয়েছিস টাকাটা বলবো না বলবি না না তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি চুরি বা টাকাটি করিনি তাহলে অতগুলো টাকা পেলি কোথায় বল বললাম তো বলবো না বলবি না আমার মনে হয় বাজারে সোনার দোকানে যে ডাকাতি হয়েছে সেটাই করেছে আমার কাছে স্বীকার করছে না আপনি মেরে মেরে কথা আদায় করে নিলেন বিক্রম ডাকাতি করেছে ডাকাতি না করলে দু লক্ষ টাকা কোথায় পেল বলুন তোর আমার দেবতুল্য দাদাও তোর ওর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল আমায় বল টাকাগুলো তুই কোথায় পেলি বড়বাবু এসছেন বড়বাবু ব্যস্ত আছেন তাই আমাকে পাঠালেন ও সব স্বীকার করেছে হ্যাঁ আপনি জিপে উঠুন জিপে উঠব হ্যাঁ উঠুন কোথা থেকে ডাকাতি করে টাকা এনেছে দেখবেন চলুন আসুন ইনি বিক্রমের দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন নমস্কার কেন লোফারটা কি আরো টাকা যেই বাড়িয়েছে নাকি আমার মেয়ে জীবনে দাম হিসেবে দু লক্ষ টাকা চেয়েছিল আমি তো সে টাকা দিয়ে দিয়েছি আপনি কি জানেন ওই দু লক্ষ টাকা আমার লোফার ভাইটা কেন নিয়েছিল আমার জানার কোনো কৌতূহল নেই আপনি এখন আসতে পারেন আপনার কৌতূহল না থাকলেও আপনাকে শুনতে হবে টাকাটা ও কেন নিয়েছিল বললাম যে আমি শুনতে চাই না তাহলে আপনি আপনার মেয়েকে ডাকুন আমি ওকেই সব কথা বলে যাচ্ছি বললাম তো কোনো কথা শুনতে যাই না আপনার যান চলো আজ তোমার বিয়া আমি বেশি সময় নষ্ট করব না আমার ভাই বিক্রম তোমার বাবার কাছ থেকে তার ভালোবাসা পেছে দু লক্ষ টাকা নিয়েছিল তার দিদির বিয়ের জন্য দিদির বিয়ের জন্য হ্যাঁ হঠাৎই আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমরা তিন ভাই কেউ টাকা জোগাড় করতে পারিনি বাবা ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন হঠাৎ বিক্রম দু লক্ষ টাকা নিয়ে হাজির
বিয়ে করব না বললে তো চলবে না টিনা আপনারা তো অশোকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন না তো ওখানে ওকে নিয়ে যাচ্ছি ওখানে বিয়েটা হয়ে যাবে বাবা চলে
গায়ে হলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব আমি কথা দিচ্ছি বিক্রম যে টাকাটা নিয়েছে আমি এক বছরের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেবো ওটা আমি বিক্রমের সাহসিকতার জন্য দিলাম ও আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে এটার পুরস্কার এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ